三个姑娘，两个在香港，都在外企，在外企工作，就找着外企的老公了，而且是 CEO。这位奶奶今年八十了，虽然她自己是工人，但培养了三个大学生，不仅在外企工作，老公还是 CEO， 她自己的退休金也多到花不了。听听她是怎么说的。您后来工作的时候，这跟音乐有关吗？工作，工作也有关系。让我到了那个工厂以后，她让我在工会工作，给职工买电视票。嗯，职工有困难家访。嗯，困难补助，年了节了，演出节目、审查节目、各车间拍的节目，都看看什么的好，什么的地在完善。嗯，每年这这工作不错，也行，还适合我、嗯。对。你还喜欢文艺类的啊，而且也懂。买电视票你还得注意，不能让干部老坐中间，那工伤害工人的心。都记着哪个车间坐中间了，嗯、哪个那个办公室坐中间了，哪个坐边上了，中间我就来回调换着。对，反正我做工作是这样，那、嗯、那换一个也可能就不这样。您这工作多够细的啊！哪单位啊？原来是北京电机总厂啊。从那儿退休的话，退休收入怎么样？退休现在就拿就说五千块钱啊、哦，够吗？每每个月够不够？你吃什么呀？这现在你别看我，我三个孩子，因为那时候都两个啊，因为我第一个姑娘隔了五年又生第二个姑娘，第一个姑娘六四年，第二个姑娘六九年，完了以后我爱人他是独生子，一姐姐一妹妹，后来他姐姐说。你再生一个，我给你看；要生一个，还是姑娘，这不能生了吧？嗯嗯、我们那都人都是俩，我都弄仨了，就是三个姑娘，所以比别人多一姑娘。<笑>姑娘好，贴心、啊、是吧？三个姑娘，两个在香港，在香港。小的大学毕业，二的也大学毕业。女孩子为什么要大学毕业？你只有你学的大学毕业，才能找你大学毕业，对，是吧？要共同生活。你别看我没上了那么多年学，我我你看，所以我把孩子都送到大学，三个大学生了，很棒。所以说都在外企，在外企工作就找着外企的老公了、嗯，而且是 CEO。嘿，这么多钱呀、啊！我天哪！你看别的人老太太采访，她知道什么是 CEO 吗？<笑>对，您这么不好，您是吧？没错，因为你接触的人不一样，你思路和想的东西也不一样。没错。所以你让我是像那那家庭妇女，或者是那婆婆妈妈的什么串门子了什么，这事我就从来不干。那您怎么培养的这么优秀？三个都是这么好的孩子。必须上学。你女孩子为什么你才能找着同等的同等的伴儿？是不是？那你找个小工人，你就是工人生活；你找个大学生，大学生的毕业分配工作的生活嘛，他肯定工资不一样，是不是？你不上学有什么出息？现在我们家姑娘全都在家，职业太太。过去咱们这说家庭妇女这不一样，家庭妇女没有文化，现在是人家自己放弃，我不工作，对，对不对？那我我这就是职业太太，在家待着，幸福。所以说，你要采访别的老太太，她知道吗？什么职业太太？她接触不上，也还是这个，金四金哀玉思玉。您那个可真的厉害。所以我跟人家想的不一样，嗯、什么东家的串门子，什么这个那个。上午就是这个，下午就棋牌室打麻将去了。嗯对啊，小麻将玩没错，人家还愿意那什么呢？哟，周姐快着来，发现啊，他这回接我来了，我怎么走着也没有他那电动车快啊。<笑>他们年纪都比你小吧？都小，我闺女都六十了。啊哦，你想想，他们这才五十多岁，他有我姑娘大吗？没有姑娘大，腿脚也挺好，腿脚没毛病。我原来长跑、短跑都运动会，我我在工厂里还还跑第一呢。我们要接力吧，四个人都跑得快，所以我们拿冠军。呵，您这个文体都行啊！啊，对呀、啊，好厉害！是、啊，祝您身体健康啊,啊！好，谢谢您，再见。到了奶奶这个年纪，耳不聋，眼不花，腿脚利索，还真是难得。祝奶奶身体健康。这个视频就给您分享到这里，咱们下个视频不见不散。